Hi friends, myself Aniket Singh and welcome to this awesome current affairs series जहाँ पे हम बात करते हैं daily के most important current affairs questions की। तो आज है 28 September और हम discuss करेंगे आज के most important current affairs questions। तो चलिए हमेशा की तरह start करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। तो आज ही के दिन 1907 में नौजवानों के लिए अपनी जिंदगी को मिसाल बनाने वाले भगत सिंह का जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1929 में स्वर कोकिला ललता मंगेशकर का जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1982 में शूटिंग चैंपियन और ओलंपिक खेलों में एक व्यक्तिगत स्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा का जन्म हुआ था तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस देश के राष्ट्र प्रमुख को संयुक्त रूप से चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप या इमेनुअल बैंको या बेंजामिन नेत्रन्याहू या थेरेसा मैं तो इसमें राइट right ऑप्शन है इमेनुअल बैंको संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े पर्यटन सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से नवाजा गया यह सम्मान उन्हें पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैंक्रो को भी यह सम्मान दिया गया पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैंक्रो को यह सम्मान इंटरनेशनल सोलर अलायंस और पर्यावरण के मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया गया फ्रांस के राष्ट्रपति बैंको को पर्यावरण के लिए वैश्विक समझौते करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो तक प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से खत्म करने की शपथ के लिए इसे इस सम्मान से नवाजा किया तो चलिए जानते हैं पृथ्वी के चैंपियन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2005 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज से उत्कृष्ट पर्यावरणीय नेताओं को पहचानने के लिए वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम के रूप में पृथ्वी के चैंपियंस की स्थापना की थी तो चलिए अब जानते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 अवार्ड किसे दिया गया तो इसमें पहले स्थान पे आते हैं नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के हैं इनको पॉलिसी लीडरशिप क्षेत्र में इसे दिया गया इमेनुअल मैक्रो को भी पॉलिसी लीडरशिप क्षेत्र में दिया गया बियॉन्ड मीट को साइंस एंड इनोवेशन में दिया गया इम्पॉसिबल फूड को साइंस एंड इनोवेशन में दिया गया कोचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंटर ऑटोपेनोरियल विजन के रूप में दिया गया जी जैंग ग्रीन रूरल रिवाइवल प्रोग्राम को इंस्पिरेशन एंड एक्शन के क्षेत्र में दिया गया जॉन कॉर्लिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तो चलिए अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाली किस स्वदेशी निर्मित मिसाइल का सुखोई विमान से सफल परीक्षण किया गया तो ऑप्शन है नाग अर्जुन आकाश या अस्त्र तो इसमें राइट ऑप्शन है अस्त्र भारतीय वायुसेना ने एस विमान से स्वदेशी विकसित विजुअल रेंज एयर एयर मिसाइल टू अस्त्र का सफलता पूर्वक परीक्षण किया कालीकुंडा वायुसेना स्टेशन से परीक्षण की गई मिसाइल ने सफलता पूर्वक अपना लक्ष्य भेजा तो चलिए अब डिस्कस करते हैं और जानते हैं वर्तमान वायु चीफ मार्शल कौन है तो वर्तमान वायु चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोवा है और अब बात करते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल से रिलेटेड तो आकाश जो कि एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है इसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर के बीच में है और बराक एक जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और त्रिशूल की बात करें तो ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज नाइन किलोमीटर है तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत विवाहेतर संबंध को अपराध नहीं ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया तो ऑप्शन है धारा चार सौ संतानवे या धारा तीन सौ पैतालीस या धारा एक सौ इक्कीस या धारा दो सौ अट्ठाईस तो इसमें राइट ऑप्शन है धारा चार सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने सत्ताईस सितंबर दो को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक मत से वैचारिक कानून पर फैसला सुनाया जिनमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मुस्त्रा की अगुवाई वाली इस बेंच ने कहा कि किसी भी तरह से महिला के साथ असम्मानित व्यवहार नहीं किया जा सकता तो चलिए अब जानते हैं कि धारा चार सौ संतानवे क्या है आईपीसी की धारा चार सौ के तहत अगर कोई शादी पुरुष 
किसी शादीशुदा महिला के साथ राजा मंदी से संबंध बनाता है तो उस महिला का पति एडल्ट्री के नाम पर इस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है लेकिन वो अपनी पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है तो चलिए अब जानते हैं भारतीय दंड संहिता क्या है भारतीय समाज को कानूनी रूप से व्यवस्थित रखने के लिए सन अठारह में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी भारतीय दंड संहिता भारत के मुख्य आपराधिक कोड है इस संहिता में भारतीय संविधान की विभिन्न आपराधिक धाराओं और उनकी सजा का उल्लेख किया गया है तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में कहा स्मार्ट सिटी एक्सपो दो का उद्घाटन किया गया तो ऑप्शन है जयपुर नई दिल्ली नागपुर या चंडीगढ़ तो इसमें राइट ऑप्शन है जयपुर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में जयपुर में स्मार्ट सिटी एक्सपो 2018 का उद्घाटन किया है तो चलिए अब डिस्कस करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राजस्थान से रिलेटेड राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह है और बात करें चीफ मिनिस्टर की तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे जी है और यहाँ की लिटरेसी रेट 67 परसेंट है यहाँ का राष्ट्रीय डांस घूमर है और राष्ट्रीय जानवर कैमल और चिंकारा है और राष्ट्रीय पेड़ यहाँ पे खेजरी है और बात करें राष्ट्रीय खेल की तो राजस्थान का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है वित्तीय समावेश एफ पहल के अंतर्गत वित्त मंत्रालय अरुण जेटली द्वारा किस मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया ऑप्शन है धन बल जन धन दर्शक या जन जन धनी या लक्ष्मी मोबाइल ऐप तो इसमें राइट ऑप्शन है जन धन दर्शक केंद्र सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए जन धन दर्शक ऐप लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय की इस मुहिम से बैंक के ग्राहक देश भर में कहीं भी बैंक ब्रांच का पता देख सकेंगे इस ऐप पर देश भर के बैंक एटीएम पोस्ट ऑफिस और कॉमन सर्विस सेंटर की जानकारी दर्ज रहेगी तो चलिए अब बात करते हैं जन धन दर्शक ऐप से रिलेटेड कुछ फैक्ट जन धन दर्शक ऐप एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जो नागरिकों के लिए इंटरफेस प्रदान करता है इस प्लेटफॉर्म पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के डेटा को एक जगह जमा किया गया है जिसमें लोगों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए भटकना ना पड़े तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग में दे, किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन है फिनलैंड स्वीडन स्विट्जरलैंड या फ्रांस तो इसमें राइट ऑप्शन है फिनलैंड लॉन्सर पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और बात करें भारत की तो भारत का स्थान एक है तो चलिए अब जानते हैं विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में एक स्थित गैर लाभकारी संस्था है इसका मुख्यालय जिनेवा में है यह सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शिक्षा विदो बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोग के लिए एक मंच के रूप में काम करना है इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए कौन से भारतीय राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को पेंशन योजना शुरू किया है ऑप्शन है बिहार पंजाब असम या तमिलनाडु तो इसमें राइट ऑप्शन है असम मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि असम सरकार 2 अक्टूबर को राज्य में सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू करेगी तो चलिए डिस्कस करते हैं असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। असम का कैपिटल बीसपुर है और असम के प्रेजेंट गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और बात करें चीफ मिनिस्टर की तो सर्वानंद सोनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर है असम का ऑफिशियल सांग ओमुर अपुनार देश है और यहाँ की लिटरेसी रेट 72.19 परसेंट है और यहाँ पे टोटल तैतीस डिस्ट्रिक्ट हैं और काजरंगा नेशनल पार्क असम में ही उपस्थित है तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2018 में इंटरफेट अलायस फोरम की मेजबानी करेगा ऑप्शन है कुवैत 
सुडान या सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात तो इसमें राइट ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात 1920 नवंबर को राष्ट्र की राजधानी अबू धाबी में इंटरफेथ एलायंस फोरम की मेजबानी करेगा तो चलिए डिस्कस करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात से कुछ इम्पोर्टेंट प्वाइंट इसकी कैपिटल अबू धाबी है और यहाँ का करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात दुरहम है और बात करें प्रेसिडेंट की तो यहाँ के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैद अल नहयान है तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है पोलैंड में आयोजित हुई तेरहवी अंतर्राष्ट्रीय साइलेजियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के संदीप कौर ने कितने किलोग्राम भार वर्ष स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है ऑप्शन है पचास किलोग्राम या बावन किलोग्राम या चौवन किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं तो इसमें राइट ऑप्शन है बावन किलोग्राम पोलैंड में आयोजित हुई तेरहवीं अंतर्राष्ट्रीय साइलेजियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के संदीप कौर ने बावन किलोग्राम भारत वर्ष स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है तो जानते हैं कि ये कहा की रहने वाली है संदीप कौर पटियाला के हसनपुर गांव से ताल्लुक रहने वाली कौर के पिता सरदार जसवीर सिंह एक ऑटो रिक्शा चालक है तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो गोल्ड है वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये एक ऑटो रिक्शा चालक की लड़की होते हुए भी ये इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति दो के तहत वर्ष दो तक भारत के जी में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 2017 के से 6 प्रतिशत से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है ऑप्शन है 7 प्रतिशत या 8 प्रतिशत या 9 प्रतिशत या 10 प्रतिशत तो इसमें राइट ऑप्शन है 8 प्रतिशत राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के तहत वर्ष 2022 तक भारत के जीडीपी में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को दो के छह से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने का लक्ष्य है तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस की गति से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक एक जीबीपीएस की कनेक्टिविटी और 2022 तक दो दस जीबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान कर है और इसका अगला उद्देश्य डिजिटल संचार क्षेत्र में सौ बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना है और इसका उद्देश्य डिजिटल संचार क्षेत्र में चार मिलियन अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करना है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का युग बढ़ाना और डिजिटल संप्रभुता निश्चित सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है इस उद्देश्य की प्राप्ति करने का लक्ष्य 2022 तय किया गया है तो ये रहे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग।